作为四十年经验的观光团体领队，每次行前说明会最常被问到的问题，往往就是哪些东西可以带上飞机？他们应该放进托运行李呢，还是手提行李呢？这些规定每每解释起来都是很费唇舌的，所以今天就在这里分类来为大家简单分析，哪些东西必须放在托运的大行李箱内，哪些东西则可放在随身携带的登机箱里。以下所提出的提醒，放诸四海都是适用的，希望能为即将出国旅行的您有所帮助。由于出国一趟要带的东西实在太多，在这儿就分成四个类别来向大家报告。第一类就是液体类，包括那些乳胶状还有喷雾的用品；第二类就是电器用品；第三个是食品类；最后呢就是用品类，像是自拍棒啊，还有雨伞、拐杖、刀剪类。首先就是可以放在随身行李里面的液体类，其实有蛮多液体类是可以带上飞机的，比如说平常惯用的保养品与化妆品，只有一个大原则，那就是每个小瓶不能超过1 0 0 CC， 总体10个小瓶加起来不能超过1 0 0 0 CC 一公升。这里要注意的是，我们是以容器的容量为准，如果容器的容量是2 0 0 CC， 而里面装的液体只有1 0 0 CC。那也是不符合规定的哦。接着把这些瓶瓶罐罐都放在一个不超过二十公分见方的透明拉链塑胶袋里，就可以放在随身行李里面带上飞机了。在这要特别提醒大家一个特例，那就是玻璃瓶，无论内容物及容量，是不好随身带上飞机的。如果我们有消毒双手的习惯，那么小袋装的酒精棉片或是次氯酸水都是可以随身带上飞机的。至于婴儿用的食品跟液体的药品，即便容量超过了一百 CC， 只要在预定机位时预先告知，航空公司是可交由空服组代为安排处理的。随身带上飞机的所有婴儿用品，总重量不可超过五公斤，超过此重量就必须托运。另外，我们若是有特殊的药物需求，比如说，糖尿病患者可能随时需要注射胰岛素，那么可以在通过安检的时候，出示医师处方证明，通过向海关人员申报，航空公司会交由机组人员保管，在飞行途中再交由我们使用。那么哪些物品是必须放在大行李内托运，而不能随身带上飞机的呢？第一个就是饮用的酒类，含有酒精的饮品就必须托运。百分之二十四以下的酒类可托运一点五公升，百分之二十四到百分之七十的酒类可托运一公升。另外，携带者需年满二十一岁，此两种酒类只能选择一种计量方式，不可合并计算。百分之七十以上的酒类则不可登机，就是说，不论托运还是手提都不可以。另外，酒瓶必须密封，未曾打开，同时必须包装完善安全，以免运送途中泄露导致危险。所以酒类最好是在免税店购买吧。第二个就是喷雾罐，首先要提醒的就是气压型自动喷雾罐，尤其是点火会喷火的易燃类，是绝对禁止上飞机的。而手动压喷的喷雾罐，一般而言容量都超过1 0 0 CC， 所以也最好打包到托运行李当中。接着我们来谈谈电器产品，行动电源不能托运。行动电源备用锂电池即可拆卸锂电池，皆禁止托运。国人长大的华航、长荣、新宇等航空公司也都明文禁止旅客托运行动电源。由于飞机从地表上升到高空时，机舱会加压，让乘客能正常呼吸，但托运行李放置的货舱不会进行压力调整，因此，要是行动电源被托运放在货舱时，很可能压力膨胀起火，甚至爆炸。考量飞行安全，旅客若携带行动电源，绝对不可以放在托运行李内，只能放进随身携带的登机行李里面。随身携带行动电源的容量小于1 0 0 WH 每二克的锂容量，且数量二十个内不必经过航空公司同意即可携带。行动电源为1 0 1一到一百六十万 H 二克到八 G 锂容量，需经航空公司同意，每人携带最多两个。行动电源超过1 6 0 WH 八克里容量则禁止携带。至于使用铅酸电池的电器，则不可带上飞机。但如果你真的不能确定电器里的电池是哪个种类，就不要带出去，这样最安全。单价高的单品，比如手机、平板、笔记本及相机，还是手提会比较保险。
第二项，让我们来说说三 C 配件，比如常见的自拍棒相机、脚架，只要是长度是大于六十公分，直径大于一公分，都是要托运的。每个国家或地区的限制都不一样，保险起见就都打包在托运行李里面吧。至于充电器或者充电线，不容易会因为碰撞然后就会发热爆炸的配件，也就可以托运喽。接下来呢，我们就讲一下食品吧，因为食品的种类实在太多，所以在此就简单的分成两种以及两类。第一种就是生鲜类，植物、新鲜的蔬菜与水果，动物、生鲜的肉类产品，无论要入境哪个国家或地区都不可携带。第二种则是料理过的食品，大部分的食品只要经过处理，比如说。煎煮炒炸处理过的熟制品，经过腌渍干燥的食品就可携带入境。这里特别要注意，食品又分为两大种类，陆地上的动物，无论生鲜或是料理过的都不能带入境；植物经过料理的就可以携带入境；水面下的动植物经过料理的可以携带入境。依照这个大原则，基本上就没有被没收或是罚款的问题。而一些对于食品进口比较严格的国家，比如欧美纽澳，无论带了什么食品，只要诚实申报，都不会被罚款，顶多只是被没收而已。以下是食品类的一些特殊状况：一、蛋类，处理过全熟的蛋类是可以携带入境的，比如水煮蛋、咸蛋、铁蛋、茶叶蛋等；半熟的蛋则不可携带入境，比如糖心蛋、皮蛋、温泉蛋等。二、素食泡面，料理包内有肉类的话，就不可携带入境。海鲜面与素食的料理包则没有问题。三、乳酪类制品，生鲜的乳酪类一概不能携带入境，比如鲜乳、鲜奶或是生乳卷等。至于经过高温杀菌的薄酒乳与奶粉以及干奶酪 cheese 就没问题了。四、大米类。干燥的白米是没有生态病虫害的顾虑，所以没有携带入境的问题。唯一限制就是总重量不得超过一公斤，同时必须是原包装不可分装的才能带入境。四、管制药品，含有鸦片丁的咳嗽药水等，即便有医师处方签也不可携带。至于有医师处方签的药品，若要携带，请务必记得随身备妥处方签。最后就是物件类，相关的物品太多了。这里只提几个比较特别的例子，比如打火机，每人只能随身携带一个；而蓝火焰的防风打火机是不能带上飞机的，有些国家连一个打火机都不能带上飞机。所以在国外要买打火机作为伴手礼时，务必要查清楚相关的规定哦。以下是不能随身携带、只能托运的一些物品：一、刀剪类。任何尺寸形态的刀剪类都只能打包在托运行李内。至于男士们用的电动刮胡刀，因为没有外露的刀片，是可以随身带上飞机的。二、器材类，任何长度超过六十公分、直径大于一公分，或者是重量超过五公斤的器材，都不好随身登机，比如球棒、摄影机脚架、滑雪板等等。在这能考虑到的，都尽量报告给大家知道了。难免会有沧海遗珠的不周全之处，所以我们在出发之前，请务必要查清楚航空公司的相关规定，以免到了机场才尴尬面对这些问题。今天就聊到这里吧，如果还有其他的疑问，欢迎在留言区留言，老狼一定会尽力答复。